Onko hallintoelimen jäsen Steven Lettin suhtautuminen lapsiin tervettä? Jehovantodistajan perheillä on täysin erilaiset tavoitteet lasten kasvatuksessa kuin niin sanotuilla maailmallisilla normaalilla perheillä. Kun normaalissa perheessä lasten kasvatuksen tavoite on huolehtia lapsen omasta positiivisesta kehityksestä ja sopeutumisesta yhteiskuntaan, Jehovantodistajan perheessä lapsesta halutaan ihan pienestä pitäen muovata Jehovantodistajien järjestön palvelija ja orja. Hänen elämältään odotetaan sitä, että hänestä tulisi koko ajan palvelija, joka käyttää lähes kaiken aikansa järjestön palvelemiseen. Kaikki muut asiat ovat alisteisia järjestölle. Jehovantodistajan perheen lasten kasvatusta ohjaavat Vartiotorin lehden ja muiden julkaisujen ohjeet, neuvot ja vaatimukset. Kaikki ohjeet ovat kirjallisia, joten heidän lasten kasvatuksestaan saa selkeän kuvan pelkästään lukemalla heidän julkaisujaan. Osa lasten kasvatuksiin liittyvistä ohjeista annetaan videoilla. Erityisesti hallintoelämän jäsen Steven Lett on kunnostautunut lapsiaiheisilla puheillaan. Monet ovat havainneet Steven Lettin suhtautumisessa lapsiin hieman outoja piirteitä. Millaisia? Otetaan neljä esimerkkiä Lettin puheista. Ensimmäiseksi katsotaan pieni ote kesän 2022 konventtipuhesta. Totta puhuen, me emme synny Jumalan ystäviksi, koska olemme syntisiä Aadamin jälkeläisiä. Itse asiassa synnymme Jumalan vihollisiksi. Joskus kuulee sanottava vauvasta, siinä on pieni enkeli. Täsmällisempää olisi sanoa, siinä on pieni Jumalan vihollinen. Tilanteesta huolimatta Vauva on tietysti suloinen, eikä tilanne ole toivoton, koska Jehova on tehnyt meille mahdolliseksi tulla hänen ystävikseen. Steven Lett sanoi, että vauva on Jumalan pieni vihollinen. Aika rajusti sanottu. Otetaan sitten toinen esimerkki Lettin suhtautumisesta pieniin lapsiin. Helmikuun 2020 kuukausivideolla Lett puhuu taaperosta. Luke 12, verse 15. Then he, that is Jesus, said to them. Keep your eyes open and guard, now notice, against every sort of greed. Because even when a person has an abundance, his life does not result from the things he possesses. Now, what makes it a challenge, though, for us to guard against every sort of greed as Jesus' counsel? Well, our three great enemies. In fact, let's discuss each of these and how it makes it a challenge Now first, our imperfect flesh. At Genesis 8:21, Jehovah said, "The inclination of the heart of man is bad from his youth up, and uh, one form of badness is greed. Uh, this tendency toward greed becomes manifest very early. For example, as we see little toddlers grab things and hold them tightly. Mine, mine, mine." See, that greed is starting to manifest, isn't it? When people look at a little toddler, they may say, what a cute little boy. Or he has his mother's eyes, his father's nose. But they never invariably say, look at that little toddler, what an unselfish little toddler. No, it takes a lot of effort, doesn't it? To teach that little one to be unselfish like Jehovah. Let sanoi, että pieni lapsi on ahne taapero, kun hän hamua tavaroita, eikä irrota otettaan niistä. Kolmantena esimerkkinä otetaan 13-vuotiaan tytön kirjoittama kirje Steven Lettille. Miten Let kuvaili saamansa kirjettä? Katsotaan, mitä kerrotaan tammikuun 2016 kuukausivideolla. Not only are older ones in Jehovah's organization responding with generosity, the governing body has been deeply touched by the response of many young ones. As just one example, I personally received a precious letter. Dear Brother Lett, Hello, I am 13 years old. The reason I wrote this letter is because of the May JW broadcasting. I was motivated to contribute to the worldwide work. I have been saving up, and my relatives gave me some money. I hope it helps. I also want to thank you and the other governing body members for the Korean 
JW Broadcasting. Now, my whole family can understand much more and benefit from it. My whole family wants to appreciate all of this. Please tell the other governing body members also. And then she drew a, a smiley face. So, because you motivated me in financial ways, I was also motivated in spiritual ways. I am doing auxiliary pioneering during summer break. One more time, my family and I want to say thank you. And then she drew a big red heart at the end of her letter. Well, I sent the check to the treasurer's office, but I'm definitely keeping her touching letter and her adorable picture. 13-vuotiaan lähettämä lahjoitus ja kirje hallintoelämän jäsenelle ei ole ihan tavanomaista käytöstä. Ensinnäkin rahan kerääminen lapsilta järjestölle on arveluttavaa toimintaa. Ja toiseksi, kun Let Naama Virneellä sanoi, kuinka hän säilyttää pikkutytön kirjeen ja valokuvan, mieleen tulvi epämääräisiä ajatuksia. Neljännessä videoleikkeessä Let neuvoo nuoria ja lapsia menemään kasteille mahdollisimman aikaisin. Katsotaan maaliskuun 2017 kuukausivideolta ote. And how encouraging it is to see young ones getting baptized, publicly demonstrating that they are giving their lives to Jehovah. And we sincerely hope that you young ones who are not yet baptized will not hold back from getting baptized as soon as you qualify. The sooner you can get baptized, the sooner you will receive greater protection and blessings from Jehovah. Not long ago, it made me very happy to observe a little 10-year-old brother get baptized. Let oli iloinen, kun kymmenenvuotias pikkupoika meni kasteelle. Ihan todistajat väittävät, että heillä ei ole lapsikastetta. Eikö kymmenenvuotias ole lapsi? Let sanoi, että mitä nopeammin lapsesta tai nuoresta tulee kastettu, sitä nopeammin hän saa vahvemman suojan ja siunauksia Jehovalta. Käytännössä monen nuorena kastetun kohdalla on käynyt niin, että jos nuori on huomannut tehneensä virheen menemällä kasteelle, se on katkaisut hänen välinsä jo nuorena omaan perheeseen ja ystäviin. Jehovan todistien seurakunnasta ei ole kunniallista poispääsykeinoa. <totipäätä> 